Ben biraz iman hakikatlerine geçmek istiyorum. Dün hatırlarsanız e, güneşimiz neden özel ondan biraz bahsetmiştim. Dünya özel ondan çok bahsettik burada özel bir gezegen. E, fakat güneş niye özel bir yıldız? Onu anlatmaya devam edeceğim bugün. Dün biliyorsunuz eğer bir güneşimiz bizim bir sarı cücedir, büyüktür. Eğer kızıl cüce olsa yani küçük bir yıldız olsaydı neler olurdu onları anlatmıştım. Şimdi bugün de eğer büyük daha büyük bir yıldız olsaydı nasıl olurdu? Dünya açısından nasıl bir etkisi olurdu? Ondan biraz bahsedeceğim. Şimdi şöyle bir durum var. Eğer güneşimiz daha küçük olsaydı dünkü konuya dönecek olursak biliyorsunuz mavi ışık gerekir dünyaya dünyada su oluşması için. Fakat güneş daha küçük olsaydı kızıl ışık yayılacaktı. Mavi ışık oluşamayacağı için de sıvı su elde edemeyecektik. Ve bunun sonucunda da suyun elde edilmesinden sonra bir döngü vardır. Hidrojen ve oksijen bir süre sonra ayrışır. Hidrojen uzaya kaçar. Su atmosfer pardon oksijen atmosferde birikir ve böylelikle o bizim soluduğumuz oksijen gazını meydana getirir. Yani bir gezegende suyun sadece var olması yeterli değildir. Onun bir de ayrıştıracak bir döngünün olması gerekir ki orada yaşayan canlılar nefes alabilsinler. İşte bu da yine aynı şekilde küçük bir güneşle olamayacağı gibi büyük bir güneşle de olamaz. Çünkü büyük bir güneş olsaydı eğer şu an büyük bir güneşin etrafında dönüyor olsaydık o zaman çok fazla mavi ışık yayılacaktı. Daha fazla oksijen hidrojenden ayrılacaktı. Daha fazla hidrojen kaçacaktı. Daha fazla oksijen ozon tabakasında birikecekti. Çünkü ozon tabakası hatırlanacağı gibi o 3'tür yani 3 oksijen molekülünün oluşmasından meydana gelir. E bu da daha kalın ve daha e, hızlı bir ozon tabakasının oluşması sonucunda bunun getireceği tehlikeler de olacaktı. Ozon tabakası bir delinecekti. Bütün dünya tamamen radyasyona maruz kalacaktı. Dolayısıyla güneşimiz eğer büyük olsaydı böyle bir riskle karşı karşıya kalacaktık bu ayrıştırma nedeniyle. Ayrıca e, daha büyük yıldızlı e, kütleli yıldızlar. Genel olarak ömürleri daha kısa yıldızlardır. Genel olarak birazcık bile yani güneşten yüzde otuz büyüklükte bile büyük olsalar bir milyar yıllık ömürleri olur. Halbuki güneşimizin bir on milyar yıllık ömrü olduğu tahmin ediliyor şu anda. Tabi güneş aynı zamanda yani ömrü dışında istikrarı nedeniyle de çok özel bir yıldız. Bunlardan da biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi e, güneş şöyle bir şey bundan daha önce bahsetmiştim hatırlayanlar vardır metal bakımından e, çok zengin bir yerde bulunuyor bizim dünyamız. Yani ağır metallerin bulunması gerekiyor dünyada yaşamın oluşması için. Ve galakside çok fazla, sırf bizim galaksimizde değil, galaksilerde çok fazla yeri aradıklarında büyük yıldızların bulunduğu yerde büyük moleküllerin, büyük metallerin bulunmadığını görüyorlar. Çünkü genelde hep eski yıldızlar bunları tüketmiş yıldızlardır. Fakat bizim dünyamızın bulunduğu yer korunaklı bir yerdeydi. Hatırlarsanız bu konuyu anlatmıştım. Aynı zamanda da güneşin hem istikrarlı hem de büyüklüğü açısından çok e, istikrarlı bir görünümde olması nedeniyle bunun daha farklı özellikleri de var birazdan bahsedeceğim. Bu sebepler dolayısıyla genel olarak ağır metallerce zengin bir güneşimiz var. Ağır metallerce zengin bir güneş dünyanın oluşumunda da o metallerin dünyada bulunmasına bir e, olanak sağlıyor ve ağır metallerin varlığı da canlılığı sağlıyor biliyorsunuz. O yüzden işte o kilit şey yaşamın var olması için gerekli olan o ağır metal sistemi güneşin varlığından ve istikrarından kaynaklanan özel bir durum. Şimdi e, güneşten bahsederken yine aynı şekilde bu gezegenlerden bahsederken bu konudan bahsetmiştim. Dairesel bir döngü çok önemlidir. Genel olarak her e, gezegenin, her yıldızın gör- yörüngesi düzenli değildir. E, düzenli olmadığı için birbirleriyle çarpışırlar. Çok ciddi çarpışmalar olur. Birbirlerinin çekim alanını çok hızlı etkilerler. Çünkü eliptik bir yörüngede düşünsenize oradan oraya giden bir güneşten bahsedeceğiz. Oradan oraya giden bir güneş dünyayı nasıl etkiler tahmin edebilirsiniz. Dünya da aynı şekilde savrulacaktır ve korumasız kalacaktır. Fakat güneş öylesine e, olağanüstü bir e, dairesel döngüye sahiptir ki kendi etrafında bir yuvarlak çizerek döner. Bu yörünge sayesinde biz her zaman dünya korunaklı bir yerdedir. Bu aynı zamanda daha sonra aydan da bahsedeceğim. Ayın da eliptik bir şekilde getirmesiyle dünyayı gerçekten çok olağanüstü bir mevsim geçişi, gün geçişi, gece gündüz geçişine sahip olmamızı sağlar ki bu gerçekten çok önemli. Aynı zamanda istikrarlı yerde durmasını sağlar dünyanın. Şimdi e, şu çok önemli, güneş istikrarlı bir yıldızdır. Yani bunun anlamı nedir? E, güneşten bir ışık çıktısı denen bir sistem var biliyorsunuz patlamalar var ve ışık çıktısı var. Bunlar güneşte 11 yılda bir sadece binde bir oranında değişir. Yani değişkenlik gösterdiği sistem budur. Böylelikle diğer yıldızlar ani 
ısı yayabilirler, ani ışık yayabilirler. Bu etrafındaki gezegenleri çok fazla etkiler. Ama güneş için bu hiçbir zaman söz konusu değildir. Çünkü bu aralıklarda değişkendir sadece. Çok ciddi bir değişiklik yoktur üzerinde güneşin. Dolayısıyla o kadar ideal bir güneşimiz var ki o, da, o kadar ideal uzaklıkta, ideal büyüklükte, öylesine müthiş bir konumda, öylesine sakin, dairesel bir döngüde bir güneşimiz var ki adeta ki öyle dünyada bir yaşamı varlığı için özel olarak oraya konulmuş, yerleştirilmiş o yörüngede Allah'ın dilemesiyle sabit duruyor. Ee, burada bilim adamlarının çok güzel bir tespiti var. Ee, diyorlar ki güneş için güneş gibi doğru kütle, doğru ışık, doğru kompozisyon, doğru uzaklık, doğru yörünge, doğru galaksi, bakın çok önemli ve doğru konum gibi hayli olağan dışı özelliklere sahip bir yıldız gerekiyor dünya için diyorlar. Ve onu Allah bizim için bu dünyada yaşamın varlığı için yaratmış. Unutmayalım tekrar hatırlayalım. Bütün hepsi yerde ve gökte olanlar Allah'ı tespit eder ve Allah'ın kontrolü altındadır. Ee, güneş dönüyor evet fakat Allah'ın kontrolü altında. Milyarlarca kilometre uzaklıktaki bir galakside yıldızlar patlıyor fakat o da Allah'ın kontrolü altında. Her bir molekül Allah'ın kontrolü altında. Allah rahmeti nedeniyle bize böyle bir dünya vermiş üzerinde yaşanabilir halde. Maşallah. Maşallah. Maşallah.